，刚刚给七宝喂完奶，终于把它哄睡了。我到下面去卖姜了，宝宝，你在家里面跟奶奶啊，乖乖的啊。妈妈去卖姜去了啊！在家跟奶奶好好的啊！妈妈去卖姜，挣点奶粉钱啊！嗯嗯，你、嗯、笑了，口干。大家好，我是秋子。今天一大早就跟着那个油车过来拉姜上去发货了，看又下雨了。看到这个下雨的天，我又想起四年前把那个老爷爷在拉姜下山的那种场景了，真的是时间飞逝，四年就过去了。昨天我们过来收姜，想去我们前几年那个奶奶家里面收姜，呃，然后问了周边的邻居，才知道那个老奶奶她过世了，在心里面还是。说实话，有很多不舍的，感觉时间飞逝吧，物是人非，变化的事情太多了。但是我们的姜还是没有变啊。今年的姜怎么说呢？虽然说今年雨水比较少，那个产量大减，但是姜的品质是真的好。我们今天要拉几百单上去发，我们第一天就卖出了将近一千单，九百七十七单嘛。嗯。然后昨天又卖出了几百单，所以就一共加起来有一千多单。然后那些阿姨们呢，都在紧锣密鼓的发货。对了，有有件事你忘了吧？你昨天不是答应他们买糖了？你的糖呢？忘记了，在南港。他们说不买糖就要你唱歌嘞。看一下我们的姜，看这个姜都是今天早上从地里面。拔回来的，然后我这个姜剪的漂亮哦，你看，是吧？看，比去年的剪的还要好，还要好。去年留太长了，你背的多。嗯，干美了，你那个碎姜。那我都垫了姜皮的、嗯。阿姨说今年的姜稍微个头小一点，因为太久没下雨了。我们这边差不多有两个月，就是有两个月的时间没怎么下雨。我们这个姜都是这样带泥发货啊，如果洗掉的话是根本没有办法包装的，然后运过来也是全部烂掉了，所以必须带泥发货。来，你看一下，对啊，听一下声音，你看，没有丝，这边是属于比较比外面要老一点，它也是没有丝的，外面就更不用说了，很脆。这些都是阿姨们加班加点打包出来的，第一个晚上打包到一点，然后第二个晚上打包到几点？十点哦。大家不要着急啊，我们只要不下雨，都都是可以上山去摘果的。虽然我们开了预售，但是每天都在发货。